क्लस टेन तुम्हारे एक गुरुत्वपूर्ण अध्याय दोबन सल्यूशन तुम्हारा देखे एक काचर ग्लैस जल नहीं तुते कपार सालपेटे दोबन दी दोबन ट नील हो जाए जले चीनी दी चीन जल दोबन तैरी है नून दी नुन जल दोबन तैरी है एग्लो आसले की अर्थात दोबन बोलते कि बोझा से जानब दोबन हे दुई बा तधिक पदार्थे समसत् मिश्रण जार उपादानगल आपेक्षिक परिमाण एक निर्दिष्ट सीमा पर्त बढ़ाना जाए से हे दोबन दोबने मध्य जे कणाटर परिमाण कम थे द्राव बोले जेटार परिमाण बसि थे द्रावक द्राव जुक्त दावक समान हे दोबन दोबन दावक संज्ञा की दोबन जे उपादान आपेक्षिक परिमाण सब चे बी था अर्थात जेटी द्राव के दयीभूत करते जार उपादान और दोबन भौत अवस्था एक ही था दावक द्राव की दोबन मध्य जे उपादान आपेक्षिक परिमाण सब चे कम थे जेटी द्राव के दयीभूत है से दाव ये द्राव कणा के विस्तृत दशा बोली और दावक के बी विस्तार माध्यम तुम्हारा देखो ये दोबन मध्य दाव कणागुलो दयीभूत हे से ही दयीभूत हार फले दोबन कम प्रकृति धारण कर दोबन के तीन भागे भाग करी प्रकृत दोबन कल कलोडियो दोबन और एक हे प्रलम्बन एवं द्रवण द्राव और दावक भौत अवस्थार ओपर निर्भर कर कतगुल दोबन उदाहरण तुम्हारा बी जगह मन दिए सुनबे जेमन हे दावक और दाब दोटोई जदि कठिन है ए रखम एक द्रवण के उदाहरण कि धातु शंकर जेमन पीतल जेखने जिंग प्लस काँसा दोटो कठिन पदार्थ तो। ए रखम एक दोबन उदाहरण और एक उदाहरण दीची बतान्वित तो जल जेटा के सोडा व्टार लेमनेट बोली से द्रावक की और द्रावक ही दावक हे तरल और द्राव हे गैस फले गैसा तरले दैव थे से बतान्वित तो जल बोली ए रखम आो एक दोबन उदाहरण आज है जमन तरल 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 दोबन उदाहरण कि जले इथाइल अलकोहल ठीक है बाहर भिनीगार जले इथानिक असिड बासिटिक असिड ये हे एक प्रकार तरल तरल दोबन उदाहरण ए रकम कठिन गैस उदाहरण कि अंतर्धित हाइड्रोजें जेटा के प्यालाडियम धातु कठिन से ही प्यालाडियम धातु हाइड्रोजें गैस के अबसर्व कर शोषण कर ये अंतर्धित हाइड्रोजें कठिन गैस उदाहरण गैस गैस उदाहरण की दोबने बतास जैसे विभिन्न रकम गैस दबी था नाइट्रोजें अक्सिजें कार्बन डाइक्साइड ए रकम दोब एबारे आसती दोबन प्रकार भेद तुम्हार दाव कणा अर्थात जे पदार्थी विस्तृत दशाटी दाव कणाटी दाव के दयीभूत है तरह कणागुलर व्यस निर्भर कर दोबन के तीन भागे भाग करी तीन प्रकार दोबन की कि प्रकृत दोबन कलोड दोबन प्रलम्बन प्रकृत दोबने कणागुलिर व्यस है टेन टू दिवार माइनस एट थे टेन टू दिवार माइनस नाइन तरह चे क्षुद्रकणा से प्रकृत दोबन ए रखम उदाहरण की प्रकृत दोबन हमें आगे बोली आर बी जले चीनी जले तुते कपार सालफेट व जले नून ए रहा प्रकृत दोबन कलोड दोबन का कलोड दोबन हे कणागुलर व्यस है टेन टू दि पार माइनस फाइव थे टेन टू दि पार माइनस सेभेन सेमी एर मध्य जी कणागुल कलोडियो दोबन और प्रलम्बन की प्रलम्बन हे जलर मध्य मन कर बाली बा जलर चक गुड़ो दीच से ही कणागुलर व्यस हे एक बड़ो कीरकम टेन टू दि माइनस फोर सेमी तरह चे बी बड़ कणा हे प्रलम्बन एबारे प्रकृत दोबन कलोडियो दोबन और हे प्रलम्बन पार्थक्य की प्रकृत दोबन कम समसत् स्वच्छ मिश्रण अर्थात सेखने कणागुल खाली चोखे जेमन मन करो माइक्रोस्कोप जंत्र वाल्टा माइक्रोस्कोप जंत्र दिए देखा जाए ना कलर दोबन कणागुल आहित कणा अर्थात कलोडियो दोबन हे जमन स्टार्चर दोबन जिलेटिन दोबन गोल्ड सल सालफार सल दूध माखन रक्त एरा हे कलोडियो दोबन यलोडो दोबने विस्तृत दशा अर्थात दाव कणागुल आहित अवस्था थके फले असमसत् मिश्रण एवं अस्वच्छ और प्रलम्बन हे एक प्रकार असमसत् अस्वच्छ मिश्रण एबारे 
प्रकृत दोबन के पार्चमेंट कागज बाधारण फिल्टार पेपर दिए से भेद कर चले जाए अर्थात पृथक करा जाए ना कलोड दोबने को फिल्टार पेपर दिए चले पे क्योंकि पार्चमेंट कागज भेतर दिए जो पर पोलम मन कणागुल दाब कणागुल पार्चमेंट कागज और फिल्टार कागजे आटके जाए फिर देखे पृथक करा जा और हे प्रकृत दबन हे स्थायी प्रकृत कलोड दबन स्थायी क्योंकि पलम्बन हे अस्थायी प्रकृति और एक बैशिष्ट्य हे ब्राउनिय मशान ब्राउनिय गति से हे कलोड दबने क्षेत्र देखा जाए जेहेतु कलोड कणागुल आहित कणा मन करो रक्त रक्त ग्लोबिन नामक एक प्रकार नेगेटिव जुक्त कणा आहित अवस्था थके रक्त हे ऋणात्मक तैरग्रस्त जुक्त कलोड दबन फले कि कलोड दबने मध्य ओ कणागुल विस्तृत दशा जेटा के बोल दाब कणागुल एक अनबरत उद्यम विशृखल भाव छोटा चलाफेरा कर छोटाछुटी करविराम अविन्यस्त गति के बला है ब्राउनिय मशान ये ब्राउनिय मशान कलोड दबने क्षेत्र देखा जाए कलोड कणागुल हे स्थायी प्रकृति अर्थात कलोड कणागुल के सहजे तंचन करा थीतिए फेला जाए ना क्योंकि पलम्बने कणागुल आकार एक बड़ है एरा सहजे अभिकर्ष बल प्रभाव में थीतिए पड़ते परे और एक बैशिष्ट्य खूब इम्पर्टेंट टिंडाल एफेक्ट प्रकृत दबने जो एक काचर विकारे प्रकृत दबन थे मैं जले चीनी जले नून तेल उल्टो दिक दिए आलो फेलने से आलोटा ओ दबने भेतर दिए जा दबने मध्य आलोर विच्छन होना से टिंडाल एफेक्ट क्योंकि कलोड दबने मध्य जदि ओ आलो पाठानो है तेल आलोर ओ दबने दाब कणार द्वारा आलोर विच्छन है फले बर्णाली सुस्पष्ट भाव कलोड दबने मध्य दिए देखा जाए से हे टिंडाल एफेक्ट और पोलम्बन जेहतु अस्वच्छ दबन फले आलोटा भेद करते क्योंकि किचु किचु क्षेत्र में पोलम्बन मध्य दाब कणार द्वारा आलोर विच्छन टिंडाल एफेक्ट देखा जाए तेल प्रकृत दबने टिंडाल एफेक्ट देखा जाए ना कलोड दबने टिंडाल एफेक्ट देखा जा पोलम्बने किचु किचु क्षेत्र में टिंडाल एफेक्ट देखा जाए आसि कलोड दबने विभिन्न उदाहरण कलोड दबने जो द्राव और दावक आई दाब के बी विस्तृत दशा और आप दावक के बी विस्तार माध्यम ए रखम एक प्रकार कलोड दबन उदाहरण तुम्हारे बोल तुम्हारा जान एरोसेल अर्थात वायुते भाषमान धूलिकणा एरोसेल हे एक प्रकार कलोड दबन एरोसेल दुई प्रकार एक कठिन एरोसेल एक हे तरल एरोसेल कठिन एरोसेल की जेखने विस्तृत दशा अर्थात कठिन और विस्तार माध्यम हे गो सरक उदाहरण की धोआ वायु वायुमंडले भाषमान धूलिकणा एरा हे कठिन एरोसेल तरल एरोसेल की मेघ कूआसा जेखने तरल एरोसेले विस्तार माध्यम हे तरल विस्तार माध्यम हे गैसियो विस्तृत दशा हे तरल ठीक है सल उदाहरण दीचे सल सल हे कठिन तरल एक प्रकार कलोड दबन सल क्षेत्र जेमन गोल सल सालफार सल एर विस्तार माध्यम तरल विस्तृत दशा हे कठिन ठीक है एबार इमालसन इमालसन हे एक प्रकार कलोड दबन तरल तरले विस्तार माध्यम तरल विस्तृत दशाओ तरल से उदाहरण की दूध तर हे क्रीम जतियों जिन तुम्हें बोलते पर माखन हाँ ए रखम विभिन्न रक तरल तरल जिन हे तरल तरल से हे कलोड दबने उदाहरण इमालसन फोम की फोम हे गो और हे फोम गो हे तरल से उदाहरण की सबान फैना जेखने विस्तार माध्यम हे तरल और विस्तृत दशा हे गैस से फोम ठीक है ए रखम कलोड दबन अच्छा कलोड दबने कणागुल जेहतु आहित कणा से हीजे कलोड दबन स्थायी है ये कलियोड दबन के थीतिए फेला तर नाम हे कलोड तंचन जदि कलोड कणागुल के कलोड दबन के उत्तप्त करा बहरे थे तरित विश्लेषक पदार्थ जो कराता कलोड दबन थीतिए पड़े 
একই বলা হয় কলডীয় টঞ্চন এই কলিয় টঞ্চনের উদাহরণ তোমরা জানবে নদীর মোহনা যে বদ্বীপ পড়ে সেটা হচ্ছে এক প্রকার কলিডিয় টঞ্চন অর্থাৎ নদীর সঙ্গে যে নুড়ি বালি কাঁকড় উচ্চগতি মধ্যগতি নিম্নগতি মাঝে সমুদ্র এসে পড়ে সমুদ্রে নানা রকম লবণ থাকে বা তরিত বিশ্লেষ্য পথ থাকে সেই তরিত বিশ্লেষ্য পথগুলো ওই নুড়ি বালি কাঁকড়ে কলডিয় কণার আহিত কণাকে প্রশমিত করে নদীর মোহনায় বদ্বীপ ফেলে দাড়ি কাটার সময় তোমরা দেখবে ফটকিরি ব্যবহার করো দাড়ি হচ্ছে আমি বলি রক্ত যখন দাড়ি কাটতে গিয়ে রক্তপাত হয় সেই রক্তপাতে তার সঙ্গে গ্লোবিন নামক নেগেটিভ যুক্ত কণা কলডিয় কণা বেরিয়ে আসে ফলে ফটকিরির মধ্যে আমরা ফটকিরির সংকেত কি কে টু এসও ফোর এল টু এসও ফোর হলতি টোয়েন্টি ফোর এইচ টু অর্থাৎ ফটকিরির মধ্যে যে অ্যালুমিনিয়াম থ্রি আধান অ্যালুমিনিয়ামের তিনটে আধান আছে ধনাত্মক আধান সেটা ওই গ্লোবিনের ঋণাত্মক আধানকে প্রশমিত করার জন্য যেখানে দাঁড়ি কাট কাটার সময় রক্তপাত হলে সেই রক্তটা তো তঞ্চিত হয়ে যায় বা জমাট বেঁধে যায় এটাই হচ্ছে এক প্রকার কলরীয় দোবনের উদাহরণ তোমরা কলকারখানার চিমনি থেকে যে ধোঁয়া নিশ্চিত হয় সেই ধোঁয়াকে পরিশুদ্ধ করে পদ্ধতিটা হচ্ছে কলরি দোবনের উদাহরণ মনে করো যে চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে তার দুদিকে দুটো পাত আছে একটা ক্যাথোড পাত অ্যানোড পাত আর ধোঁয়া থেকে যে দূষিত পদার্থগুলো বেরোচ্ছে যেমন সালফার হ্যাঁ তারপর হচ্ছে আর্সেনিক এই সমস্ত কলডিয় কণাগুলো ওই পাতের মধ্যে আটকে যায় ফলে যে ধোঁয়াটা বেরিয়ে আসে সেটা পরিশুদ্ধ আকারে ধোঁয়াটা বেরিয়ে আসে সেখানেও তোমরা বুঝতে পারছো কলকারখানার চিমনিতে এই কল এরকম তঞ্চিতকারী পদার্থ দিয়ে দূষিত পদার্থগুলোকে আটকে দেয়া হয় এটা হচ্ছে এক প্রকার কলডি উদাহরণ আরও তোমরা কলডি উদাহরণের উদাহরণ পরবর্তীকালে টুয়েলভে তোমরা জানবে একটা বৃহদাকার কলডিও এরকম দোবন একচে সাবান এই সাবান কি করে সাবান জামা কাপড় থেকে কিভাবে ময়লা দূর করে সাবান হচ্ছে জৈব ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম বা পটাশিয়াম লবণ জৈব ফ্যাটি অ্যাসিড কি স্টিয়ারিক পামিটিক অলিক অ্যাসিড তা জামা কাপড়ে যে ময়লাগুলো থাকে ইমালসন দ্রব্য কারক পদার্থগুলো তেল জাতীয় তা সাবানের যে পোলার অণু আছে আর একটা অধুবী অণু আছে সেই পোলার অণুগুলো কি করে বাইরে থেকে আর অধুবী অণুগুলোকে ময়লার ভেতরে প্রবিষ্ট করিয়া তার কি করে সারফেস টেনশান অর্থাৎ পৃষ্ঠ রান্না কমিয়ে দেয় ফলে জল হচ্ছে পলার দাবো ফলে ওই যে সাবানের যে মিসেল গঠন করে মিসেল অর্থাৎ একটা গোল আকৃতির ময়লাগুলোকে ঘিরে আর বাইরে পোলার অংশগুলো থাকে সাবানের পোলার অংশ আছে সি ডবলও মাইনাস সেই পোলার অংশগুলো জলের এইচ প্লাস আয়ন দ্বারা যখন ধুবীয় সিস্টেমে যেটাকে বলা হয় ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স তৃতারিদিক আকর্ষণ বলে যা যুক্ত হয়ে তখন ময়লাগুলো জামা কাপড় থেকে বেরিয়ে আসে এইভাবে সাবান কি করে জামা কাপড় থেকে ময়লাগুলোকে বার করে এটা হচ্ছে একটা বৃহদাকার জৈব অনুগঠন কলডিও দোবনের উদাহরণ তোমাকে বললাম ঠিক আছে এবার হচ্ছে কলডিও দোবনের আহিত কোনাগুলো যখনই প্রশমিত হয়ে যাচ্ছে বা তঞ্চিত হয়ে যাচ্ছে তখনই সে থিতিয়ে পড়ছে কিন্তু বিজ্ঞানী হাড্ডি সুলজে রুল বিজ্ঞানী হাড্ডি সুলজে একটা নিয়ম বার করে যে অর্থাৎ কলডিও দোবনের যে আহিত কণা থাকবে তার বিপরীত আধান কলডিও দোবনকে তঞ্চিত করবে ফলে কলিডো দোবন প্রশমিত হয়ে থিতিয়ে পড়বে সেই জন্যই বলা কলিডো দোবন স্থায়ী হলেও কলিডো দোবন কিন্তু থিতিয়ে পড়ে যখন কলিডো দোবনকে উত্তপ্ত করা হয় বা বাইরে থেকে চর্দিবিশ্লা সুযোগ করা তখন কলিডো দোবন প্রশমিত হয়ে গিয়ে সে থিতিয়ে পড়ে ঠিক আছে এতটুকুই বললাম